Okay. So, check natin yung 3D model natin dyan. Yun. What? So, yun na yung model natin. Okay. Ito yung tie beam. Ito yung sa stairs. And then yung sa roof beam. Ito siya. Then ito yung deliver window. Hmm. Nice. Okay. Next, load and definition. Okay. So, bago load and definition, dito tayo sa load generation. Okay. So, sa load generation, okay na tayo sa Perlin the previous uh, episodes. Then, trust. Okay na. Then, dito na tayo. This is the diaphragm. So, lang yung mga i-input natin. Beam depth, kailangan to ano nilagyan natin? 0.4. Yeah. And then slab thickness 150. 125. 125. Floor finish natin dyan sa flooring. So usually Ito naman ginagamit ko. 1.1 kPa. So, yung quarry. May 25 mm na mortar. So, yan lang gamitin natin. So, itong portion na to, input 1 if not per mm. Okay, kaya 1 nilagay ko yan. Mayayari kasi meron kasi portion dito na naka per mm yung kPa. Like this one. Concrete fill finish per mm thickness. So, pag sinelect mo yan, kailangan mong i-input dito kung ano yung kapal niya. Let's say, 1 inch. Kasi naka per mm yung KPA niya. Then, saan na yan? 1.1 quarry tile. Habit niya lang tayo. Ito naman yung ceiling finish. Indicated na dun sa previous sa inputs, previous inputs partition load okay. 0 if interior wall is CHP so CHP tayo dyan waterproofing pwede mo itong specify ilalagay naman to dun sa well if you have roof decks roof deck yung bubong mo then kailangan siya and ilalagay mo lang siya dun sa CR TNB so skip ko na lang Live load natin. Ayan. Kaano na rin yan dito. So again, this, uh, these datas are based naman dun sa NSCP 2015. Okay. So since residential basic floor area. Tayo. You have residential decks. Ayan. Pwede mong gamitin yan. So floor area. Ito naman yung floor area. Okay. 0.9 Okay. And then sa truss dead load nung trash. So, kailangan natin yung data dun sa previews. Design natin ang trash. Okay. So, open na. Yun. So, ang weight nun is 2.03 kN. So, yung isang trash yan. 2.03 kN. Mayari. 2.03 Windward, leeward reaction, hindi ko na ito consider. Siya na naman. Okay. Ah, yan. So, dito na tayo sa input stats. So, ito na yung mga i-input natin dun sa model natin. So, again, yung mga uh, indicator tie beams, or yung dun sa bottom ground level ng mga beams. Roof beam and suspended beams. Ito yung in between. So, ito yung second floor. Ito yung roof beam. Ito yung sa ground. Okay. So, balik tayo sa stud. Close natin to. And dito sa load cases, gamit tayo ng definition. 
para kailangan ito sa seismic. So, reference load definition. Add. Dead load. And, nilalagay ko na rin yung live load. So, dead load. Atin. So, load definition. So, tatlong i-input natin dyan. For suspended beam, sa roof beam, and tie beam. Sus suspended beam tayo. Dead load, self-weight. I1 natin to since this is uh, mass function. So, doon na tayo mag-negative 1. Mamaya, pagdating doon sa load cases. Okay. Second floor beam or roof beam tayo. So, roof beam, dead load natin is roof member load and ceiling. Yan. Yeah. So, that's 1.51. You can choose naman kasi itong ceiling and MEPF. Pwede ito siya i-consider as area load. So, area load. And hindi na siya kilonewton meter. Per square meter na siya. Itong roof number, 0.88. Yung mga lagay natin. Member load. Positive muna tayo. 0.88. Yan yung so, sa truss, purlin, and parut sa truss. 0.88. Okay. And then, i-add na lang natin. Yung sa ceiling. Ceiling is 0.63. Ito yung PF. Okay. Lagyan na lang natin dito yan. 0 0.63 okay. Yan yung sa roof beam na dead load Next Okay na Sa roof beam Next is second floor Ito so, Ito yung mga dead load natin dyan Ito dead load sa Slab so, Specify yung two way or one way Dead load sa slab Dead, dead weight <coughs> Yung floor finish and selling, ceiling finish, MEPF, etc. So, negative 4.25. And, ito yung second floor. Oh, may nanis tayo. Itong sa second floor, these are area loads. Yan. Kilonewton per square meter. So, kailangan nating mag-create ng group natin tong kung ano yung mga areas na yun. Okay. Yan. So basically, ito lang ng portion ito. Ah, ito rin. Ah. Let's check. Kung pwede na. Pero 7.1 Less than. Less than 0.5. So, ito pwede ito siyang consider as one way. Then, ito ngayon, two way. Okay? 7.1, 3.3, yeah. So, ang mangyayari, select natin ito. One way yan. Again, ah, this portion is open. So, this is open. So, second floor. Control G. It's a group. Define natin yan na type is floor. Then, one W. Okay. Associate selected geometry. Associate. Ayan na. Assign na siya. Yeah. Floor assign. So, kung i-click mo to, then highlight, yun na yan. So, create tayo ng para sa two-way. Type floor. Yeah. 
natin. Select natin. Ito yung mga two-way stop. Set selected geometry, associate. Ayan, okay na. Highlight. Highlight. So, yeah. Again, this portion is open. So, walang, ayan. Walang, walang load. Uh, kumbaga, ang load lang ng mga beams na to is... Loads. Okay. So, add na natin yung load. Ito tayo sa floor load. Yeah. So, yan. May mga ano dito. Pwedeng ngayon i-assign natin siya sa group. So, yung one-way is, in value, 4.25. So, global y, 4.25. Bili nyo per square. Up, 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 up. Specify. One-way distribution. Okay. Add, yun. Then, sa two-way, same. Add. Okay. Apa. Dead load. So, second floor is, yun, mga CHB. Okay. So, anong values ng mga CHB? So, ito, dito tayo na portion. Yan. So, ngayon, i-input mo lang dito. Yan yung may dilaw. Input, let's input dyan yung corresponding height ng walls. So, sa second floor, 3.2 tayo. Okay. So, ito ngayon, di, itong first row, yan yung 10 inches CHB. Itong second row is 6 inches. So, consider lang natin itong so 10 inches. So, yan yung KPA natin. Ngayon, what, may mga openings kasi yan. So, hindi naman yung totally na hollow blocks na buo unless it's a firewall. May mga opening. So, compute na lang ano yung effective area. Effect or, or, or effective height ng magiging wall. So, usually kasi, opening, minsan kinukonsider ko na lang 70% nito. So, if that's 70%,
ito na sama natin tong sa ground floor sa ating CHP. So, CHP, CHP. So, ito lang yung walang CHP sa ground floor. Ito, wala ito. Check natin. Ito yung ground. Ito lang. Dito, dito. Then, yan yung i-assign natin dyan. Boom. Dito kasi sa ground floor, since this is supported by soil, pwede mo pong ilesen to. Tagtag na lang tayo dito. Ember mm, load. Tuwing ko na lang 4. Then sa live load, ito yung sa roof beam. So, select na lang natin ito ng lahat. Assign yan. Assign to selected beams. Then sa second floor, live load. Oh, wait. Wait, 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 wait. Sorry, sorry. Second floor, sa roof beam pala, this is a distributed load. Yan yung computation na dito. And then dito sa second floor, sa it's a area load. So, wait, wait, wait. Kapit natin yan, and then add tayo pa. Area load sa second floor. Floor load. Again, assign natin dun sa one way. And dun sa two-way. Yan. Okay. Let's see. So, ito yung sa taas. Then. So, okay na. Dead load, live load. Next is seismic load. So, sa seismic load input. Yan. Ito na yung parameters natin sa seismic. So, again, input lang tayo dun sa a yellow. Now, itong R value, R value natin sa earthquake. So, R value, again, this is a structural system of concrete. This is a special moment frame. Ayun. So, 8.5 tayo dyan for concrete. So, 8.5. Soil type. Depende na. Based dun sa soil data. So, itong SD. Assume ko na lang SD. Then, source type. Check natin dito. Source type. Ayun. So, source type, lagyan natin ng A. Again, depende na dun sa earthquake data ng region. So, dito, since dito yun sa metro and very close siya dito sa West Valley. That's, uh, para conservative, lagyan natin A na lang. Okay. Then, distance from source. So, yung meaning, uh, Yung distance ng area mo or yung structure mo from nearest fault line or nearest seismic source. Yan. Pwede natin yung... Nagl naglagay na ako dito ng link. Check natin. Naglagay na ako dito ng link dito sa D from source. Yan. Okay, yeah. pwede nyo dyang makuha. So, dito tayo, Fault Finder. Based on location. 
Nitro, Manila. Then Quezon City to siya. Ulit yun. Mm, Valencia. Valencia, Valencia. Valencia. Boom. So 4.4 kilometers tayo. So napakalapit niya sa West Valley. Then back to the low generation. And 4.4 na nalagay pa dyan. And then itong city. Uh, nasa NSCP na rin to. So magkaiba yan for steel or concrete. So 0 0.083853 for steel. 0 0.0731 for concrete. Yan. And then... Total W, doon na natin to. Later na natin. Yun. Balik tayo sa stad. Ooh, and before that pala, balik tayo dito sa specs. Maglalagay tayo dito ng seismic diaphragm. Okay, so select natin ito naman 1.2. Yung. So select natin to Itong mga nodes na to Again ah, select lang natin yung mga nodes na nabi, nabi, na nakasama sa moment moment frame So sa sa ground floor kasama naman lahat yan Since nasa post ay lahat Yan, and then node Tayo sa floor diaphragm, yung height niyan from base is 1.2. Okay. Then assign. Tayo dyan, naka-assign na. Kailangan natin to kasi dito magbe-base yung analysis ng earthquake. Kailangan meron kang node or floor diaphragm. Next floor. Now, dito sa next floor, again, hindi kasama to. Yan. Okay? Kasama lang. Ito, ito, ito. Hindi kasama to. Yan. So, ang kasama lang dyan is, again, yung sa moment frame natin, which is, yun may mga poste. Yan. Okay. Node. Or diaphragm, that's a height of 5.1. Sign, there you go. The next, last. So, ito naman sa taas. Di kasama to. Di kasama ito. And... Height of 8.3. Sign. Ayan. Lagay dito tayo sa stud editor. Again, stud editor. Maglalagay tayo ng soft story check. So, check. Soft story. ASCE7. Check soft story AC7. Okay. Dito na tayo sa seismic. Ready for seismic definitions. Add. Yun. UBC 1997. So yun. Yung code natin for seismic design. Then, yung i-input mo dyan na value is na dito na. So, ito 0 0.4 importance factor is 1 
Okay, 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 okay. Fortress factor is one, eight, eight point five. Then the Z direction is the same, eight point five. Since special moment naman siya in two ways. Soil type S T is four. Near source factor N A is one point two. Siya. And then NV is 2. CT value. Yan yung CT value. 0, 0, 7, 3, 1. And then, okay na. 0. 0.4, 1, 8.5, 8 8.5, 4, 0. 0.2. Add. Wala. Yan. Okay na. And then add tayo. Yan. Reference load, dead load. Ito yung i-co-consider natin sa seismic factor. Okay. So add. Okay. So yun. Naka-input na tayo sa seismic definition. So yan. So yung value na yan. Nag-add tayo dyan. Nakuha natin yung reference load. Okay. Next. Load cases tayo. So, sa load cases. So, ang rule sa staad on load cases pag may earthquake is una natin yung earthquake ilalagay. So, EQ. No, EX. ZX, uh, EZ. And so, uh, X and Z axis earthquake load. DL. Then, L, L, L. Yung. EX, add. Ngayon, A. Dito tayo sa seismic load. Okay. EX yun, so X direction tayo. Yun, itong multiplying factors. Natural mo, torsion moment. One na lang lagay mo dyan. Ito, 5%. Close. EZ, okay. Seismic load. Z direction. 0.05. Line factor is 1. Yeah. So, naka-assign na tayo dyan sa mga earthquake. Dead load. Assign natin yung dead load. Ngayon, since meron na tayong nilagay na dead load dito sa reference definition, dito na tayo. Kupa. Yeah. Reference load. So, yun na yung kukunan natin. And negative 1 na tayo dyan. And then, live load. Meron na tayong nilagay din doon. Dito na natin siya kunin. Hindi na tayo mag-i-input ulit. No values. Yan. Kasi nandito na siya sa reference load definition. Unlike doon sa purlin and truss, hindi tayo gumamit ng reference load. Check, check, check natin. Reference load. Ayan. Load cases. So, next natin a load case muna. Is yung sa drift. Check natin yung drift nito. So, NCP 2015. Ayan. Drift. Generate. Add. Oops. And then, add na natin yung iba rin. Service. Yan, and then ultimate. Now you have a choice kung gagamitin mo yung ultimate na walang EV or yung ultimate with EV. So dito na ako sa dito na consider yung vertical effects. Okay? So okay na yung load generation natin. 
kani yung load generation natin dito sa S analysis para sa drift perform analysis. Oops. Okay. And under analysis print, dito tayo sa post print. Load list na. Load list natin for drift. Ito lang naman. And story drift. Okay. Yung drift factor, nandito na yan. Sa Excel. So, 0 0.0042. 0 0.0042. And ano pa pang kailangan natin ilagay? Story drift. Yan lang. Okay na. Okay. Then check natin. Okay. Try natin i-run. Like error. Okay. Results. Floor diaphragm. Okay, yung diaphragm natin. So, titignan mo dito. Ito yung sa thigh beam, second floor end. Titignan mo, center of mass so, sa X. Okay. Sakto lang. 6 meter X and Z. 5.9. So, dito banda siya. 6 meters sa X. Dito yung X. Dito. 5.9. So, somewhere dito. Tama lang. <coughs> okay. And then, soft story check. Yeah. Ito yung soft story check natin. Okay naman siya. On the X and Z axis. So, yung soft story check pala is... Usually, kas soft story check, yan yung considering ground floor level. So, minsan, sa design natin, kung na pag commercial yung ilalim na floor, sa so, mga yari, mas mataas yung uh, mas mataas yung floor to ceiling na mo doon. Meaning, mas mataas yung poste mo doon sa ground. Lalo na pag commercial, meaning, maraming openings. So, malaking tendency na soft story yung ilalim sa mga ganang design. And then, lalo na sa typical na minsan pinapractice, sa ground floor, you have setbacks. And then, sa second floor, itong ka na magkakantiliver. So, basically, mangyayari kasi ang soft story if, if mas mabigat yung upper floors compared yung sa ilalim. Or kung mas slender yung sa ilalim na columns compared to sa ads. So, dito, upon checking, okay tayo sa X and Z axis. For soft story check. Sa drift. What's naman sa drift? Okay. Oop. Some portion to my fail. So, 1.2. Pass sa 1.2. Then dito sa 5, dito siya na ground floor. So, uh, pag may fail tayo sa drift, lalakihan natin ang columns na lang. So, lalakihan natin yung rigidity ng columns natin. So, the columns lang tayo mag adjust So, adjust na lang natin to into 35. 35 or 3 by 4. Okay, 3 by 4, check natin. Okay na siya sa drift. Oh, meron pa konting fail. Okay, gawin natin 35-35. Okay, 
Drift. Story Drift. Okay na. Pass na lahat for Story Drift. Okay. Now, okay na yung structure. Check natin ulit kung may na-miss tayong mga properties. Okay. Words. Specifications. Okay naman. Load. Okay naman yung loadings. Earthquake. Ayan. Then dead loads. Okay naman lahat. Sa roof beam. Sa second floor. One way, two way. Hollow blocks. Sa ground floor, hollow blocks lang. Okay. Sa ground floor, hollow blocks lang. Since yung SOG natin dyan is directly on soil support. Okay. Live load. Roof beam meron. Sa ground lang wala. Okay, na. okay, next Next part is Part 6 So, i-design na natin yung beam I-design natin yung beam using Stadar CTC Okay, thank you